望线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃也要拾起足够，发泄也思前想后，我不罢休。吃早饭去，去去去去！哎，别再买一盘。我决定了，今年咱必须换套房子。这老破小的房子我实在是住不下去了，就换我现在卖的那个大楼盘，一百五十平米大西区，特别漂亮，特别好看。能换？你是家里领导，你说了算。真的假的？你真的同意我换房子？说定了啊！用，那差不多。今天工作不努力，明天努力找工作。执行，我信，我行。心想成功，相信成功，必能迈向成功。执政朝夕，不负韶华。很好，大家今天的精气神都很好。我希望你们各位每天都能够保持这个旺盛的斗志，因为我们朝阳地产是一家有狼性的公司，我们朝阳地产的楼盘必须是全市卖的最好的，所以我们要加倍努力。全力以赴，听清楚了吗？听清楚了。
，赵玉芳。呃，到。你听清楚了吗？听，听清楚了。那你为什么一套房子都卖不出去呢？我之前跟的那个客户，我,我都跟了一个星期了，可是，可是他昨天跑单了。为什么跑单了呢？是他的预算不太够。咱们这儿的房子最便宜的首付呢，也超出不少，所以。他买不起，你觉得他买不起是吧？那我现在告诉你，他就在昨天下午在广维雅住签了一套三居，不可能，我广广维雅住的三居首付比我们还高呢。我跟你说过多少次了，你不要觉得你摸透了客户的底线，不要随意去定性客户的需求。就你这样的，我说好听点是实诚，说难听点就是傻。你跟我两个月了，你一点长进都没有。我正式通知你啊，下个月就算是你自己掏腰包，你得给我卖出去一套房子，不然，就算我不开你 ，HR 也会通知你走人。经理，我会继续努力的。你们笑什么？我在说焦玉峰，不要觉得这个事情跟你们没有关系。现在整个市场的前景不太明朗。大家的业绩压力也都非常大，这个行业的竞争是越来越激烈。只有优秀的销售，才能存活下去。那些佛系的、想要混日子的，趁早给我离开！我廖莎的手底下不养闲人。哟，怎么迟到了？谁迟到了？我买咖啡去了。你是总监，你给底下人端茶送水买咖啡，孩子们不容易。看看我，好好看看我，他们不容易，我容易吗？我容易吗？下个月一号，天瑞集团 O A 系统必须上线，这是死日期。你们到现在连个内测版都没搞出来，你你还有心思喝咖啡？我都快急死了。我告诉你，到了合同期，你们要交不出东西，咱俩一块儿完蛋。不是还有十天时间吗？你着什么急啊？每一次我没有按时完成任务，那你不能总是卡点儿啊！我是小心脏都会你弄得受不了啊！你小心脏受不了，来杯咖啡压压惊吗？有拿铁吗？当然有了，专门给你点的。对，就这杯。抓紧点儿，求你了。Yes。sir。哥几个。咖啡来了啊！那成哥早起了。自取。哎，好，好，好，谢谢成哥，谢谢成哥。我分，我分，我分。小赵啊，拿铁，快，这是我的。哎呀，这是我的。你起来。哎，那个，哎，刚好人都在。我呢，跟大家说个事儿啊。那个，最后期限呢，马上就要到来了。今天晚上麻烦大家加个班儿啊，把那个 bug 全部给我修完。哎，不是，成哥，嗯，我今天不太行，我女朋友过生日，你你给你给通融一下呗。你这是第几个了？第三个了。哎，你就说我这头发，我要再不找女朋友，我要这个再黄了，我后边还能找着女朋友吗？行吧，准了。谢谢乘客来亲你，谢谢。行了行了行行行。哎，我明天一定把这加班给补上，都提醒我啊，明天我一定加班。哎，乘客，我也请个假。那你又怎么了？我媳妇儿今天也加班，我要接孩子去。您看，要不我也明天加班。接孩子啊？孩子这事儿确实不能耽误。行，哎，对对，谢谢成哥，谢谢孩子，我也请个假。你这没老婆没孩子，你请什么假？你告诉我，嗯、你编，编不出来吧？今晚上老老实实给我加班。哎，那个，哎，我这好好，他说你你你这有点条件，那个我上次看不太对啊，你这。小谢，给我一杯咖啡，谢谢。好的。于大经理，什么风把你吹到这儿来了？我出来帮房总办事，顺便过来看看你。哎，咱俩去那边聊吧。再帮我做一杯。好的，谢谢。走。恭喜你啊，廖经理。恭喜我什么呀？又是咱们公司这个季度的销售冠军啊！哎，这有什么好恭喜的？这不正常吗？就不能低调点吗？我也想低调，我实力不允许。我怎么办？哎，你说你干销售这么多年，就没有想过挪挪窝？我不一直在挪窝吗？从这个售楼处挪到那个售楼处。我指的不是这个挪，那我还能挪哪儿去
，我总不去啊。也不是没有这个可能。你举例子啊？你们部门的营销总监孙建业在接触猎头，估计要跳槽。你这是哪儿来的消息啊？准确吗？无风不起浪，你就别管这些了，反正你就说你高不高兴吧。这人家要跳槽，跟我有什么关系？还跟我装？心里早就乐开花了吧？我哪有啊？你不是早就看上你卖的这房子了吗？你要是当了总监，就能拿到员工内部价七五折，七五折你省多少钱？啊？你还别说啊，方程去年升了技术总监。我要是今年也升个总监的话，我俩还房贷一点压力都没有了。所以机会来了，一定要抓住。那我也得先当上啊。那你说，万一老孙不走了呢？反正消息我是透露给你了，后面怎么办就看你自己了。我走了。哎，于美人，我中午请你吃饭呢。中午还有事儿呢，改天吧。拜拜，拜拜。真的假的？廖经理，好久不见。呃，你老公最近都还好吧？你是他领导，我老公好不好你不知道？我就管他白天上班，晚上不归我管。你少贫嘴了，什么事儿快说，都挺忙的。呃，就是关于你老公的一些事儿。说呀。呃，哎，你晚上下班没什么事儿的话，咱们约个地方见面聊呗。什么大事吗？非得见面，电话里不能说啊！哎，这不是见面说清楚一点吗？不是什么大事儿。那就别晚上了，中午见吧。我现在马上出门。什么事儿的呢都点好了啊！伺候你这方面我确实没有放超多，但是这儿总共就两种商务套餐，我都点了。要吃哪份你选好了啊？就他吧，都一样。什么事儿？方晨出轨了？他出轨？跟谁呀？哎，你笑的有点让我心烦啊！笑什么呢？我们方晨怎么了？比你优秀多了，美女都喜欢他呀。一定会有您这样有审美的优秀女性喜欢的。啊呸！不是感情的事儿，不是感情的事儿，能有什么大事儿？快说。没事，你先吃。我公司还有事儿呢，别磨叽了。老方呢，在公司里边当技术总监有一年多了，他的这些努力啊，我都看在眼里。你又要给他升职了？老董，你太够意思了。哎，但是你俩关系这么好，公司的人都知道，这升职的时间太近了，会不会让人说闲话？升职这么好的事儿，我就直接跟他说了，我找你干嘛呀？那不是升职，难道你还给他降职、啊？不是你这不说话什么意思啊？博宇，你没事儿吧？你升官发财靠什么呀？你不是靠我们家方晨没日没夜的给你写代码呀？你现在当一个什么什么项目部的总监，你怎么得来的呀？我想问你，我们公司 O A 那项目不是我给你牵的线搭的桥吗？你现在是老板眼前的红人了，不知恩图报就算了，你过河拆桥是吧？亏得方程把你当成最好的哥们儿，你这么做是吗？你今儿把话给我说清楚，不然我跟你没完。你看
，我就说这事儿得当面聊吧。这事儿我要背着你，你是不是能给我们家给拆了？哎，把你家拆了，你太客气了，我得把你家卖了，卖高价，钱得给我，那是我该得的。你先听我说完再卖，行吗？好，你说，我听。方程作为一个技术总监，在技术上他没有任何问题，甚至可以说是优秀。但是，他到现在都还没有从一个软件工程师的定位里跳出来。什么叫总监？你得给我带队伍啊！他到现在对下属连一个像样的考核制度都没有。所有人都闲着，就他一个人，每天累得生不如死。那真是一心一意给所有人擦屁股。到头来要团队没团队，要效率没效率。除了落下个好人缘，其他的一塌糊涂。再这么继续下去，我作为他的顶头上司，很有可能的结果就是我们哥俩一块儿被开。廖啥？你也是带团队人，你告诉我，这时候你站在我的位置，你能怎么办？这事儿定了吗？你就不能再给他一次机会吗？不是我要讲的，是老板要讲的。丁总之前跟我说两回，我都扛回去了。这把我扛不动了。那能降职不降薪吗？当当，这当我没说。我跟老方那是大学头对头睡了四年，过命的交情。我但凡有一口吃的，我都会分他一半。他进这公司还是我力荐的呢。你欠什么呀？这事儿让我跟他，我太难开口了。我每天翻来覆去都睡不着，焦虑的都掉头发。我怎么跟他开这口啊？所以，我这才请你出马，你好好的给他做做思想工作，开导开导他的情绪。你说，我跟他这哥们儿还得处，是不是？你拿他当哥们儿吗？你，你少在这儿给我演苦情戏了。你不是就不想当这个恶人吗？我呢，是他老婆，我不是他的上司，这事儿我管不着是不是可以先撤呀？你都干完了吗？差一点儿。行，那明天早上早点来啊。谢谢王总。王总再见，小王再见。啊，你再见。拜拜。哎，拜拜。拜拜。这孩子活都没干完呢，你就让他走啦？明天接着看呗，不差这一点时间。老公，你吃饭了吗？没呢，你呢？我也没吃啊。那我回家给你做饭去啊。八点了，做什么饭呀？我想吃烧烤，有一家网红店，我收藏了好久。那等什么？走起！哎，老婆，嗯，你没骑摩托车啊？爆胎了，拿去修去了。车胎爆了？啊，你人没事吧？哎呀，没事，好着呢。吓死我了！不是老婆，虽然你骑摩托车特别的飒，但是我这心惊胆战的。我的技术你又不是不知道，心惊什么呀？心惊？它没壳啊。他肉包铁，这一出事儿，好、啊，我的妈，又开始叨叨了，快走，快关门了，快点。哦。快点，饿死了。来了来了，关个电脑
白面纹呢。还有两组，马上。这,这都多长时间了？我都等了你半天了，再等下去我都困了。来了来了来了来了来了来了！我要先洗个澡。待会儿再洗。就一下下，等一会儿。嗯。嗯，好吃吧？太好吃了。嗯，你多吃点啊。嗯嗯。老公，嗯，你那个最近工作顺利吗？挺顺利的呀。你像这帮小子吧，不太听话，工作不积极，跟他们年纪有关系吧？太年轻了，嫩。你这当领导的，你得管理管理他们呀。嗨，与其管他们，还不如我自己多干点呢。你看啊，他们呢，基本工资挺低的，看着一个个人都挺可怜的。我呢，年纪比他们大，工资又比他们高，那我多干点呗。哎呀，帮工啊，在你的手底下当下属。可真是幸福啊！底下那帮小朋友全这么说，都说跟着我，幸福感那是杠杠的。嗯，嗯，嗯，好吃啊，老婆。嗯。哎，好吃。小南，嗯，这把要再怀不上，你去医院查一查。你怎么不去、啊？我就查过了，我没问题、啊。咱俩不是一起查的吗？我也没问题。那不都两年前了吗？再查一查。你怎么不再查一查？我绝对没问题。哎呀，世界上就没有绝对的数字。我跟你坦白一个事儿。我前女友为我打过胎，这这不都过去了吗？多少年了，陈芝麻烂谷子，没必要。董国玉，你还有什么事瞒着我？真的没有了。我发誓就是一件。再说就这一件，哎、快说！这你这人怎么不讲道理呢、啊？我可不客气了啊！干嘛呀？还来呀、啊？老婆，嗯，我怎么觉得你有点不开心啊？老公，不然咱别干了。真的？我，老婆。说到这个，我真激动了。我早就不想干这破总监了。我不是当天告诉你，你你你不高兴，我早就跟你商量这事儿了。行，既然你都开口了，那我就找老董说，我就打明儿起我就不干了。哎，不过老婆，有一点啊，我不干总监呢，这工资肯定会低一点，那个可能会影响到咱们换房这个速度。但是我是觉得没有什么大问题。你看现在咱们白天都忙着工作，那房子就仅仅是晚上回去睡个觉用的，而且换了房子吧，你还得装修吧。还得搬家吧？你你你你还有各各种各样的杂七杂八的事情，我一想着我都头疼，我真的是觉得。老婆，你怎么了？下车。不，怎怎么了？不是不是，哎，走开！不是老婆，不是，哎，怎么了？
呀，你不要碰我！你刚才不好好的吗？生什么气啊？方成，我正式的通知你，你如愿以偿的被降职了。你现在很开心吧？降职？谁降过职啊？你问董博宇去。嘿，你不要跟着我。你跟我老婆说什么了？降职怎么回事？你你你先别急啊，这事儿你听我跟你解释。不是你你现在在哪儿？我我现在来找你行不行？啊，你等会儿别动，我当面跟你说啊。我啊我马上我回来跟你说。你稍等我一下，我当面跟你说清楚，行不行？这是家还是旅馆呀？我认认真真的想了一下午，我要怎么开口，怎么安慰他，怎么才能不伤到他的自尊心，好吗？人家听到自己被降职了，高兴的快跳起来了。姐，你见多识广，你见过这么没心没肺的男的吗？当初可是你跟我说你跟他在一起特别开心，你就喜欢这种性格，你忘了？啊？我没忘，但是那时候不是谈恋爱吗？谈恋爱当然可以没有压力，开心就好了。那现在我们结婚了呀，一个男的你都结婚，你当然老公了，你是不是也得有点上进心啊？他从来不会为我们两个未来的生活做一点点计划，压力全在我这。我可不是没给你介绍过独当一面的男人啊，你自己说跟他们在一起你不开心受束缚。再说了，这种男人找老婆两个标准，一呢要养眼。二要听话，养眼嘛，还不错。听话你就做不到，那听话我肯定做不到，所以我也不要求他那么的独当一面，我就希望他稍微有一点点上进心，这过分吗？我觉得，不是所有人都像你一样，做什么都要做出来名堂来，那么有野心。你真的不能拿你的要求去衡量所有人。姐，那你说我那算什么野心呢？你也去过我家，就那么点地儿。假设我们有了孩子，你说孩子住哪儿？其实我就想换一个大一点的房子，一家人生活的好一点，好吗？他这一降职，我这计划全泡汤。想换房子自己挣去啊！哎，自己挣钱自己花，那可是一个女人最优秀的品质。何况你还能那么挣钱？那我找个老公干什么呢？摆那儿看啊！行啊，我经历比你多啊。还是那句话。夫妻之间性格都可以磨合，只要互相包容，不是出轨和家暴都不叫事儿。哎，哎，不说不说不说，来喝一杯吧，我自己酒庄酿的酒啊。老董啊，这就是你不对了，咱这么多年你还不了解我吗？我是那么看重职位的人吗？你有什么话跟我说就行了，我绝对不会怪罪你，你不能去找廖莎说呀。哎呀。咱俩这兄弟关系，我这不是开不了口吗？你可拉倒吧你！你因为我不知道，你来跟我说，廖莎知道了，他那暴脾气一定冲你去了，你根本就 hold 不住。你跟他说呢，他就冲我来了。好了，你就当个和事佬，两边不得罪，你就说你是不是这么想的？哎呀，程程，好了好了，这事儿是我不对啊，我不好，我小人之心，我敬你一杯，算是赔罪。原谅我行不行？嗯，来，我干了。行行行，别干了，我又不是你客户。哎，我跟你说认真的，你降职这个事情我阻止不了，但是我可以去跟老板说，你虽然人走了，但是还是按技术总监的标准给你拿提成，这也算是我尽我自己的一份心意，行不行？行行行，行。我不跟你说了，我得先走。哎，你都那么久没陪我喝酒，你陪我喝两杯。廖莎一直不接电话，我我实在放心不下，我得回家看看去。哎
。哎，我给你交代价啊，我自己交吧。在这儿啊！行行，行行哎，东东，方总监来了吗？我没看到，那涛儿你看到了吗？啊，我也不知道。说好九点开会，怎么还没来？啊，是不是又给我们买咖啡去了？是一个悲伤的日子，是一个值得欢庆的日子。为什么这么说？因为我自认为我是一个优秀的技术从业人员，但是呢，我不喜欢管理，我也不懂管理。先不说在咱们公司啊，就说在我家里，我也不是个领导。我觉得你这领导当的挺好的呀，你管我们管的也挺好的呀。对呀，挺好的呀。哎呀，行行行，我接着说下去啊。呃，关于这个降职啊，完全是我个人的决定，跟任何人都没有关系啊。这是一个公平的结果，我希望大家不信谣、不传谣，积极的传播正能量。哎，从今天开始呢，我将恢复普通的技术员工的身份，和大家并肩作战。我相信我一定会保持热情，继续奋斗，努力前行。
一般一般，世界第三。那今天我去财了，干老板营销部。我要去了，你不就下岗了吗？等等，我来。来，拿一个这。你没事吧？没事啊，真没事，真没事啊。真佩服。你呀，你就算当叫花子，都是个快乐的叫花子。哎，赶紧的。老公，你在干嘛呢？上班。那你今天晚上回不回来吃饭呀？待定。你就不能多给我发几个字吗？忙。切，就你忙，谁不忙？我告诉你哈，你这个事不给我解决了哈，我们就不走了。你们也甭想做生意。真的是你什么东西？刘先生、刘太太，你们稍安勿躁。那个，我们经理马上过来帮你们处理这个问题。啊，那个刘太太，要不我再放。笑什么呢？倒什么水？倒什么水？倒水能解决问题吗？这什么情况啊？之前张鹏的客户订了房，交了首付，结果贷款没下来，说征信有问题。张鹏上个月离职了。这不上这儿闹来了？你们俩真行哈！这种事儿，让一个新人去顶雷，是他自己要去的。把何爷哥找出来。哦。把客人带到贵宾室去，别在这儿影响其他人。好。二位应该还没有吃午餐吧？先吃点小点心垫一垫，消消气儿。你是这里管事的呀？对。我是朝阳新城的销售经理，我叫廖莎，这里所有的一切我都负责。那我就不跟你废话了，我就一个要求，房子我们不要了，首期款退还给我们，能办不？房子可以退，但是您得先交付房价总款百分之二十的违约金。百分之二十啊？凭什么？哎，你们抢钱呐、啊？这个在合约里边是有明确规定的，在违约条款这一项。而且二位都签了字，就代表二位是认可这份合约的。这份合约也是具备法律效力的。怎么就有违约了呀？我就这么跟你说吧，不是我不想按揭，是银行不给批。我们的置业顾问在卖房之前是询问过您的征信情况的。如果您的征信情况有问题，我们不会以贷款的方式将房子卖给您。但是当时您没这么说，对吧？征信有问题。哎，当时小张问过我，我不是问过你吗？你不说没问题吗？这不是有几次，这个没有按时还信用卡吗？这个之后我就堵上了呀。谁知道？你没还信用卡呀你？你脑子是不是坏掉了你？你现在好了吧？这房子房子买不成，我还要倒赔几十万。我嫁给你，我真是倒了八辈子霉了我。还不是你逼我买这房子呀？二位二位，息怒息怒息怒息怒，咱先不吵了。吵架也解决不了问题，对吧？既然这个问题发生了，我们就来想办法嘛。我来就是来帮二位解决问题的。你说怎么解决呀、啊？现在有几种方式。第一种呢，二位可以全款买房，这样银行就管不着了。全款买房，就他能全款？我们还在你这儿扯什么皮啊？我说你，还有一种方式，二位可以把房子变更产权到直系亲属。让直系亲属作为权益人来重新签合同，重新申请贷款。我们的孩子才五岁啊，父母都已经退休了，怎么贷款呢、啊？如果直系亲属也不合适的话、嗯，可以考虑找担保公司，他们负责来帮你们贷款。担保公司我也不知道怎么找啊，这担保公司靠谱吗？哎哎，我有个大学同学刚好在担保公司工作，我可以帮你们联系，他们公司特别靠谱。长期跟银行有合作的，那我们考虑考虑吧。嗯嗯嗯，不着急，二位可以慢慢考虑。那这样之后的事情，我就交给小江和二位来对接，可以吗？
还聊天什么？啊，不用送了。啊，之前呢，真的是我们态度不好，请不要介意。啊，没关系的，这买房子是大事儿，谁遇到问题都会着急上火的。好在呢，这个问题我们有办法解决。其实我们也希望二位能够尽快住上自己心仪的大房子。那谢谢你了，梁经理。不客气。那我们先走。<笑>二位慢走。今天表现不错啊，师傅。可是我今天就是在一边坐着，什么都没干啊。不是啊，你帮客户解决了问题了。好，那只是赶巧了。那不能这么说，这是你自己积攒的人脉，所以说这个机会永远是留给有准备的人的。你今天遇到问题没有躲避，反而迎难而上，这是一个优秀的销售应该具备的基本素质，非常好。如果这二位能够顺利的贷下款来的话，这单的业绩就算你的。这这这这真的吗，师傅？真的啊！这，我我我一定努力把这单拿下。去工作吧。嗯，我终于要开单了。加油啊！加油！从今天开始呢，我将恢复。的身份和大家并肩作战。好，接下来呢，有请我们的董总监。正式的颁布，我降职决定。哎，老板，你们记好了。好嘞，那个账转过去了啊。好嘞，谢谢。我们新到的蝴蝶兰，哦，你看这个花色很特别的，特别难进货。黄金甲嘛，我知道。对对对对，哎，先生您看就是懂花的人，哎，要不然这样，您把这两盆带走，嗯，好花也得有一个识货的人才能欣赏。好是好，我这我这拿不了了。没事没事，我给你送货。还能送我上门？能能。这么好，我给你搬上去。行，这两盆我都要了。心心念。